Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist euer Don Firenz und wir spielen wieder eine Runde Crusader Kings 3 mit dem DLC The Legacy of Persia und unserem Grafen Wali Rostam Karin Sade von Masandaran. Ja, ich habe noch mal so ein paar Überlegungen angestellt, wie wir jetzt weitermachen. Wir werden hier diesen Anspruch fingieren, das ist soweit klar. Aber ich habe mir überlegt, ich werde mich jetzt tatsächlich ein Stück bedeckt behalten äh, oder ein Stück bedeckt halten, weil der Kollege hier, unser Amir, Amiran Muhammad Tarizide von und so weiter, also die haben unendlich lange Namen, das sind die Tahirid, ähm, der hat nämlich zwei uns sehr am Herzen liegende Gefangene. Einmal hier unseren Sohn. Den müssen wir auslösen. Das tun wir auch sofort. Wir haben das Lösegeld. Ähm, er wird annehmen. Und dann hier noch unseren Ziar. Unseren guten Arzt und Karawanenführer. Den werden wir dann natürlich auch nicht äh, im Regen stehen lassen. Wir machen mal kurz weiter. Ein gutes Geschäft. Jetzt können wir hier auch noch mal 10 für den, das finde ich super. Gut. Ähm Damit ist auch unser Sohn wieder am Haus, am Platz sozusagen. Und scheinbar ist uns auch die Amme verlustig gegangen. Wir müssen mal gucken. Ich dachte, ich hätte irgendwo gelesen, dass wir eine Amme brauchen. So ist es. Scheinbar ist sie auch während der Kämpfe verstorben. Ähm, dann werden wir jetzt wieder eine Amme suchen. Eine Amme. Nach einer Amme suchen. Genau, ein ha Hofarzt. Ein gutes Geschäft. Ein Hofarzt. Was? Einsetzen, jawohl. Und er wird auch unser Karawanenführer. Als Erzeug war, ne, der ist schrecklich. Ich hätte gerne noch einen Leibwächter, der ist gut. Ah. Okay. Dann suchen wir jetzt noch eine Arme. Ich habe das feste Bestreben, unseren Nachwuchs die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. Ich ließ meine Beamten nach fähigen Frauen für die Rolle als Amme suchen. Nun stellen sie mir ein paar Einheimische zur Beurteilung vor. Unsere Frau hat da natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Die ist jetzt nicht gerade von... Die wirft nicht gerade mit Wattepäuschen. Insofern ehrlich, gefühllos, treuherzig. Ja... Die kostet uns 50 und sie 15. Sie ist 21 Jahre, sie ist 34. Ja, ich denke, sie wird es werden. Eignung gut. Ja. Er lädt, äh, unser, unser Fürst hier lädt uns in den Rat ein. Was er nicht weiß ist, äh, dass wir vorhaben, ihm seinen Lehnsherrentitel streit abspenstig zu machen. Ja? Dazu müssen wir aber auf 1500 Prestige kommen. Ähm, das ist etwas, ja, wo wir einfach dran arbeiten werden. Wir sind fleißig und ähm, auch gerecht. Und aus diesem Grunde halten wir es für absolut gerecht, wenn wir diesen Titel hier, der rechtmäßig uns zusteht, sowohl was die Kultur angeht, als auch den, die Mehrzahl der ja, Grafschaften äh, in unseren Händen haltend, äh, finden wir das mehr als gerecht, wenn wir das bekommen. Und wir wissen natürlich, wir kommen da nicht so leicht ran, weil es, wir sind nur ein kleiner Graf und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir eben an Prestige kommen. Eins davon ist natürlich, die Jagd. 
Da ist Prestige möglich. Natürlich beim Prachtturnier. Äh, bei der Pilgerreise nicht. Also die Jagd ist etwas, was wir relativ schnell veranstalten können. Ich bin gespannt. Mit 45 wäre das das nächste, was wir anpeilen. Ja? Gut. Unsere so Frau ist auch schon wieder schwanger. Das ist hervorragend. Männliche Nachkommen sind doch was Wunderbares. Aber unser Kleiner hier, der ist jetzt 8. Und in diesem Alter könnten wir ihm tatsächlich, um uns erstmal gut zu stellen, vielleicht könnten wir unseren Spieler erben an den Amir hier geben. Er ist kühn und ein Gierschlund, aber er ist auch ehrgeizig und äh, ja, ist an sich ein ganz äh, passabler Charakter. Und ich könnte mir vorstellen, das ist doch eine gute Idee, uns mit unserem Chefchef quasi, mit unserem obersten König gut zu stellen. Und warum nicht ihm die Obhut unseres Kindes zu geben? Das wäre doch gut. Nein, die Kultur soll er nicht wechseln. Ja, dadurch werden wir uns ein bisschen mehr uneins, aber ja, das nehme ich in Kauf. Wir schicken ihn dahin. Der andere wird soweit von unserer Amme betreut. Kind unterrichten. Das macht unsere Amme bei uns. Vorschlag abschicken. Jawohl. Familiäre Erinnerung. Ich erinnere mich an den Tag. Tamir, meine Valia. Tamir, meine Valia, brachte mein Kind Karin zur Welt. Mein liebenswürdiger Sohn. Erinnerungen wie diesen spenden mir Trost. Ganz gleich, was sich auch geschieht. Ich weiß, dass meine Familie für mich da ist und dass das Haus Bavandit stark ist. Arbeit ist Ehre, raunig. Ich werde die Erinnerungen ehren halten. Ja, ein Geschenk kriegt er jetzt nicht. Nein, nein. Dafür ist er noch zu klein. Er bricht also auf. Mal gucken, ob er die Reise überlebt. Das ist ja in diesen Tagen auch gar nicht so einfach. Aber, ui. Ja, da müssen wir mal sehen, was das jetzt an Bauernsoldaten bedeutet, wenn die da ausbrüchig werden. Ja, nebenbei, ich habe ähm, mal so ein bisschen noch mal in unsere Dynastie geguckt. Und wenn man da reinschaut, dann stellen wir fest, dass wir von der Sassaniden-Dynastie abstammen. Und diese Dynastie äh, begründet sich aus dem Gründungshaus, der Sassanid, und hat dann verschiedene Nebenlinien. Und wenn ich das richtig lese und sehe, dann gibt es eben diese Bavandit-Linie, die wir darstellen. Und natürlich auch nochmal das Haus ähm, Badus Bandit. Ähm, das heißt, das ist er hier. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns wirklich gut mit ihm stellen, weil er gehört letzten Endes mit zu unserer Dynastie. Das bedeutet letzten Endes auch, wir sind miteinander um ein paar Ecken verwandt. Wir kommen aus der gleichen Dynastie. Die Häuser haben sich irgendwann getrennt. Nichtsdestotrotz sollten wir versuchen, ihn wirklich äh, als Freund zu gewinnen. Das wäre jetzt so mein, mein Punkt. Und als Hausoberhaupt könnten wir zwar, zwar seinen Titel beanspruchen, aber das wollen wir nicht. Sehr gut. Wir könnten die Zeit natürlich jetzt auch mal nutzen, um hier nochmal die Bogenkämpfer vielleicht auszusortieren. Das mache ich jetzt auch mal, weil wir werden jetzt demnächst keinen Krieg führen und wir würden uns stattdessen ein leichtes Fußvolk gönnen. Niemals. 
sammelt die Truppen. Die sind da oben. Wir werden uns jetzt erstmal über den, um den Bauernaufstand kümmern. Sind da auch selber als Befehlshaber unterwegs. Und können das auch ziemlich gut. Ah, durch diese Unruhe im Krieg Geschichte. Okay. Ähm, wir können dieses Komplott, glaube ich, anhalten. Mehr an Zustimmung geht ja quasi gar nicht. Vielleicht... Äh Wir können uns aber scheinbar nicht mit ihm anfreunden, was ein bisschen schade ist. Aber er, das war genau das, was ich erreichen wollte. Heißt aber auch, dass er hier, Justanid, Gott verteidige mich. Da müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Genau, die ist, das ist tatsächlich Haus und Dynastie zugleich. Die haben zwar unsere Kultur, sind aber durchaus, ja, ich sag mal... Nicht aus unser, von unserem Blut, ja. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal hier weiter und versuchen auch unseren König hier zu beeinflussen. Ja. Wir probieren es einmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Und schaffen es. Meine Tochter, die soll heißen wie die Meine Großeltern. Mutter habe ich scheinbar keine. Ich Großvater hat er auch nicht. Unsere Frau hat niemanden oder was? Nee, scheinbar nicht. Okay, ähm... Argaven, mal schauen wir, was da noch ist. Salome. Ja, Salome. Salome finde ich schön. Salome finde ich schön. Gucken wir hier oben rein. Ja, wir könnten ihn hier rufen. Aber das machen wir natürlich nicht. Und wir werden auch ihn nicht rufen. Wir schaffen das von ganz alleine. Das geht relativ schnell in Richtung Stabilisierung, habe ich den Eindruck. Wir spielen jetzt noch nicht so lange. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente. Ich habe genug Material, um mir Zeugen vortragen zu können, dass jeder rechtmäßige Fürst von Vila von Rey seid. Das ist jetzt natürlich... Ja, komm. Macht nichts. Wir müssen das machen. Wir gucken auch gleich mal in den Rat. Okay, wir können die auflösen und sollten dann auch wieder ordentlich Kohle bekommen. Das sollte jetzt schon schnell gehen. Wir gucken mal in unsere Gefangenen. Was bist du für einer? Ein Jude? Wir betrachten sie als böse. Mhm. Gut, wenn er konvertieren würde. Er ist ein passabler Streiter. Äh, Freilassung verhandeln. Wir verlangen die Bekehrung und eine Rekrutierung und ein schwaches Druckmittel. Wird er nicht annehmen, aber Bekehrung und Dings ist okay. Jo. 
Raus damit. Gut. Jetzt können wir mal ganz kurz hier in den Ratskanzler reingucken. Da brauchen wir einen neuen. Das ist tatsächlich er, unser Ratskanzler. Er mag uns natürlich gar nicht. Wir packen hier unseren Bruder hin. Unseren Halbbruder. Und hier beim Ratsmarschall packen wir ihn hin. Und der soll jetzt ruhig mal vielleicht noch den einen oder anderen Befehlshaber aus Gründen. Ja, oder er macht hier mal kurz noch die Gemeinde soweit fertig. Wir können ihm jetzt nicht den Krieg erklären, solange ihr, keine, solange ihr Schulden habt. Ja, okay, das ist natürlich normal. Der Titel, der aber sieht reich, wird jetzt... Okay, es gibt einen neuen Kalifen. Meine Gemahlin erwartet ein Kind und sollte überglücklich sein. Allerdings fällt sie sich in letzter Zeit merkwürdig und ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich würde ihr es durchaus zutrauen, das Kind eines anderen auszutragen, nur um mich zu quälen. Ja, sie ist sadistisch. Ja, wir sind nicht doof. Ein unbegründeter Betracht. Ja, komm schon. Ja, wir sind verschuldet. Frühgeburt. Oh, sie ist nicht länger schwanger, schade. Mach du da mal mehr Gemeindekontrolle. Oh, es hat geklappt. Wunderbar. Moment, Gönner der Grenzfestung. Mein wachsamer Ratsmarschall Teber hat sich in letzter Zeit Sorgen über den Zustand unserer Grenzanlagen gemacht. Ihr müsst sofort Festungen in den Regionen Villa von der Band einen Besuch abstatten. Das würde die Moral eurer Soldaten. Roland, ich werde gehen. Besuchte Front. Kleiner Malus. Oh, es kostet natürlich Geld. Ich werde losziehen. Wohl an. Naja, komm, ich werde es machen. Aber scheinbar hat es mir nicht geschadet. Ja, wir picken ihn mal hier ran. Der kann weg. Und wir pinnen ihn mal ran. Das ist nämlich unser nächstgelegener Herrscher. Auch er kann uns gut leiden. Ja. Wir haben Schulden. Na, ich bin gespannt. Da findet gerade ein Krieg statt. Den der Angreifer aber wahrscheinlich verlieren wird. Das ist gut, dann ist der geschwächt und sobald wir dann schlagen können, würden wir das dann natürlich auch tun. Das schicksalhafte Kind. Der Blick von Sherwin ist recht durchdringend. 
Sein Schritt hat zudem eine stolze Anmut. Seine Stimme ist überzeugend und fest mit einer erlesenen Klarheit der Silben. Ältere Menschen, die fünfmal so viel Sommer gesehen haben wie er, hören aufmerksam zu, wenn Shirin etwas sagt oder tut. Angezogen von seiner Persönlichkeit wie Motten vom Licht. Dieses Kind hat etwas Besonderes an sich. Die alten Lieder sprechen von denen, die dazu auserkoren sind, ihr Volk voranzubringen. Von Gestalten mit edler Haltung, großen Talent. Könnten sie wahr sein? Könnte Shirin vom Schicksal gesalbt sein? Ja, dieses Kind muss gehegt werden. Das denke ich auch. Vielleicht ist es jetzt auch mal an der Zeit, ähm, zu sehen, dass es tatsächlich unser oberster Lehnsherr Er würde es sogar annehmen, wenn wir die Tochter heiraten würden. Sie ist fünf und er ist zehn. Hm. Er wäre damit unser Verbündeter. Und wir würden ziemlich viel Prestige bekommen. Also vielmehr unser Sohn. Wisst ihr was? Das ist eine gute Sache. Er ist aschatrisch. Okay, er hat einen anderen Glauben als wir. Ist das korrekt? Nee, er ist vom gleichen Glauben. Ja, das passt. Andere Kultur, aber... Das wäre doch was. Wir gucken mal, ob unser Sohn hier... Er ist ja sowieso an dessen Hof. Da können die sich dann schon mal... Ja, glücklich schätzen. Ne? Das ist natürlich schon wuchtig jetzt hier so. Euer Verbündeter greift an. Ja. Wir haben Ansprüche. Die tatschikische Kultur. Einer, ein Gemeiner von tatschikischer Herkunft, wurde in den Straßen von Varuspan aufgrund eines geringen Vergehens attackiert. Wenn ich in einer Stellungnahme Parteifehler ergreife, könnte ebenfalls dieser Kultur zugehörig womöglich deutlich erkennen, von welchem guten Charakter ich bin. Ja. Hm. Dalam. Nein, nein, das sind wir. Wir sind ja so zu uns, in, in uns gekehrt. Er, ich denke, die Dynamiten sind einfach überlegen an der Stelle. Übung macht den Meister. Zwei Klingen prallen klirrend im hellen Sonnenlicht aneinander und schaben mit metallischem Ching aneinander. Chevrin tanzt leichtfüßig zurück und hält die Klinge, als wäre sie eine Verlängerung des eigenen Arms. Fahrrad, sein Gegenüber, taumelt leicht schnaubend hinter ihm her. Die beiden sind schon eine Weile am Üben und Chevrin ist kaum ins Schwitzen gekommen. Ich frage mich, ob er sich überhaupt Mühe gibt. unserem Leibwächter ein paar Münzen zu geben. Fehler. Ja, komm. Hier, ein paar Münzen an der Stelle sind okay. Und wir könnten jederzeit in den Krieg ziehen. Okay, das ist gut. Dann könnten wir hier mal Befehlshaber ausbilden. Lernen abseits des Lehrplans. Jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken. 
Es ist doch gar nicht mein Mündel, der ist doch eigentlich am anderen Hof. Würde doch viel mehr Sinn machen, wenn er da irgendwie mit den Leuten zu tun hat, ne? Die Zeit mit einem Arzt könnte sich als nützlich erweisen. Er hält die Eigenschaft Jungarzt oder Kräuterkundler. Was fürs Ränkespiel und Bildung bringt. Ja, ja, ja. Lasst euch nur nicht zu sehr von eurer Ausbildung ablenken. Hm. Kräuterkunde. Wie würden wir denn ticken hier? Also wir haben da nichts, ne? Also das ist am ehesten etwas. Ja, lasst euch nicht so sehr von eurer Ausbildung ablenken. Ich denke, das kommt hin. Der will schon, die wollen alle Geld von mir. Mein Geld ist für mich da. Marode Mauern. Für 20 Jahre. Aber ganz ehrlich, mein Geld ist für mich da. So sehe ich das jedenfalls. Okay, sie hat schon wieder eine Felge. Das ist natürlich nicht schön für sie und für mich. Natürlich gleich gar nicht. Oha. Da ist was am Gange. Unser Verbündeter greift an. Aber sieht, okay. Ich werde jetzt auf alle Fälle das leichte Fußvolk für uns mal holen. Und werde da auch gleich 200 machen und werde die auch stationieren. Ein militärischer Geist. Ratsmarschall Teber und ich sind in ein Kriegsspiel vertieft und betrachten einen Tisch mit kleinen Markern, die verschiedene Truppen darstellen. Ich bemerke kaum, wie Schäfling sich heranschleicht. Doch sein wilder Blick, der, der die auf die Tischplatte gerichtet ist, verrät sofort die Heftigkeit seiner inneren Berechnungen. Hier, die Stimme von Schäfling lässt mich aufschrecken. Diese Gruppe ist in ein Gefecht an der, ihrer vorderen Front verwickelt. Wenn ihr den Wald als Sichtschutz vor eurer nutzt, könnt ihr sie völlig unbevorbereitet treffen. Oh, die Marke zu weg. Meine Güte. Er hat recht. Befehlshaber befördert. Wohl an denn. Scheier soll mir dienen. Allerdings hätte ich gerne, dass er sich bekehrt. Und wir werden einen Lebenszug freischalten. Belagerungswatch kriegen wir aufstehen, wenn schon mehr. Okay. Wir können noch mehr Söldner leichter anwerben. Die sind jetzt echt billig. Das ist jetzt echt ein riesen Asset, was wir hier haben. Das ist schon richtig gut. Also wenn du dir mal überlegst, wie viel mich 100 kosten, 100 stehendes her. Ähm, nämlich 40 im günstigsten Fall, wie jetzt diese leichte Infanterie. Dann musst du nur einmal so viel sparen, ein bisschen länger noch und kriegst 700 Mann, die dann entsprechend genauso gut oder schlecht sind. Das ist schon mächtig an der Stelle. Ja, und wir werden uns dieser Jagd natürlich anschließen. Wir werden... Äh, es geht durch Wald. Ebenen. Einen Waldpirscher mitnehmen. Und Söldner anwerben als Wachen. Hm. 
trocken. Wir gehen hier durch auf alle Fälle durch Ebenen, Wald. Die Ebenen, ja. Oh. Wollen wir die Route noch anpassen? Nein, ich glaube nicht. Wir werden nicht rechtzeitig zur Jagd gelangen, okay? Das ist natürlich bedauerlich. Hm. Waldpirsche und dann vielleicht doch nochmal gucken wir. Beeilt euch, jetzt kriegen wir es hin. Keine Kosten. Ja, auf geht's. Gut, ihr Lieben, wir sind jetzt sozusagen gleich auf der Reise. Es steht auch eine Veränderung ins Haus. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir damit umgehen. Wir werden auf alle Fälle an der Jagd unseres Lehnsherrn teilnehmen. Ja, das wird uns Prestige bringen. Wir haben hier unsere 200 Manschgall. Es wird uns nochmal einen kleinen Boost hier oben geben. Und sollte uns in Summe eigentlich auch äh, finanziell etwas entlastet haben, weil wir die ja ganz günstig bekommen eigentlich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das hier wirklich so eine gute Idee ist. Fünfundzwanzig, neunundzwanzig. Ist halt viel leichter, ne? Aber dafür halt in den Bergen und in den Wäldern viel besser, ne? Aber hier die auch. Bei denen kommt noch Wald dazu. Hm, weiß nicht. Kamelreiter. Ich denke mal, wir lassen das so und schließen die Folge an dieser Stelle auch ab. Ähm, ja, war wieder spannend. Es macht mir wirklich viel Spaß. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo da. Würde mich freuen an der Stelle. Wir können noch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie an einem seiner Kriege teilnehmen können. Aber dem ist nicht so. Er hat auch gerade gar keinen Krieg. Wer hat denn da gerade einen Krieg? Gar keiner. Okay, na gut, wunderbar. Dann sind wir jetzt in einer Zeit des Friedens. Wir haben unseren Sohn tatsächlich mit unserem König verlobt. Ich finde, das ist schon mal ein sehr beachtlicher, ein sehr beachtlicher, ja, Move gewesen. Und wir könnten unter diesem Deckmantel dann natürlich auch ihm hier, obwohl wir uns jetzt gerade gut stellen, ähm, tatsächlich den Titel ablaufen. Er mag uns und wir können ihn überhaupt nicht ausstehen. Na gut, also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Don Firenze.